আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি বাংলাদেশি ব্লগার ফজিয়া আরেকদিন আপনাদের সাথে ব্লগ শেয়ার করার জন্য চলে এসেছি আজকে ফালাক সকালে নাস্তা খাওয়ার পর লেখা পড়া শোনা সব করছে তেল মাছখানে অনেকগুলো লেখা ভুলে গিয়েছে ছুটির কারণে আর ছুটি হলে বাচ্চারা তো ফুল ছুটি কাটাচ্ছে স্কুলে যাচ্ছে না বাসায়ও ঠিকমতো পড়তেছে না এরকম চলতেছে ওরা তো বাচ্চা মানুষ বুঝে না তো যাই হোক আপনারা কে কেমন আছেন আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আজকের ব্লগটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন আর নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটা অবশ্যই দিবেন তাহলে কি হবে যে যে ভিডিওটা আমি আপলোড করব সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে তো ফালাকের এখানে লেখা পড়া হোক আমি বাকি কাজগুলো সেরে নিব সকালবেলা যেহেতু ঘরটা গুছিয়ে নিব পুরা ঘর এলোমেলো হয়ে রয়েছে তো রান্নাবান্না কি করব সেটা আগে বের করে নিই আজকে রান্না করব চিংড়ি মাছের বড়া তো খুবই ছোট ছোট চিংড়ি মাছ নিয়ে আসছিল তো আমি সেটা প্যাকেট করে রেখে দিয়েছিলাম সেদিন বাঁচতে পারি নাই তো আজকে ভাবলাম যে বেছে নিব ময়লা কি কি আছে সেটা দেখে নিব তা আমি যেহেতু বড়া বানাবো একটু বেশি করে আলাদা করে রাখি রেখেছিলাম আর যেটা শাক দিয়ে বা তরকারি দিয়ে রান্না করব সেটা ছোট ছোট করে প্যাকেট করে রেখেছিলাম তো ভাবলাম যে বড়টা যেহেতু বানাচ্ছি একটু বেশি করেই বানাই তা আমি আর একটা ছোট প্যাকেট খুঁজতেছি তো দুইটা পোটলা বের করব বেছে নিব পরিষ্কার করে নিব আর আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব আর সেই রেসিপিটা মানে খুব সহজভাবে আমি শেয়ার করব আমাদের ঘরে যা যা থাকে যাবতীয় সেটা দিয়ে আর কি একটা বড়া তৈরি করব আর খেতে কিন্তু বেশ মজা লাগবে তো চিংড়ি মাছ কিন্তু দেখতে এমনি কিন্তু পরিষ্কার কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার দেশি চিংড়ি না সমুদ্র চিংড়ি যেটাকে বলা হয় সেই টাইপ সেটাই আর কি কারণ একটা ছোট ছোট মাছ আছে তো সেই মাছটা দেখতে ভালো লাগছে না তা আমি সেটা রাখবো না সেটা বের করে নিব তো আর ছোট ছোট কাঁকড়া অনেকগুলো কাঁকড়া বের হচ্ছে তো সেজন্য আর কি আমি এটা ভালো করে অনেক সময় নিয়ে আমি পুরো মাছটা বেঁচেছি তার কাঁকড়াটা দেখানো হলো না এত সময় তো আমি প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টার মতো আমি এই চিংড়িগুলো বেঁচেছি আর ফালাককে লিখেছি তো সাথে ভাত বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে আমি মাছ ভুনা করব বড় সুরমাই মাছটা আছে সেটা ভুনা করব তো সুরমাই মাছটা আমার খেতে মন চাচ্ছে না তা আমার মন চাচ্ছে আসলে মিষ্টি কুমড়ার ডিম দিয়ে যে তরকারি রান্না করা হয় সেটা খেতে ইচ্ছে করছে আর চিংড়ি দিয়েও কিন্তু মিষ্টি কুমড়াটা রান্না করা যায় কিন্তু আমার কাছে সেটা ইচ্ছে করছে না আমাকে মিষ্টি কুমড়া দিয়ে ডিম ভাজা তরকারি যেটা আছে সেটা খেতে ইচ্ছে করছে তো আমার জন্য বিশেষ করে আমি রান্না করব এই মিষ্টি কুমড়া দিয়ে ডিম আর চিংড়ি মাছের বড়াটা বিশেষ করে রেডি করে রাখব এখন ফালাকে একটু ভেজে দিব দুপুর বেলার জন্য আর রেখে দিব ডিপ ফ্রিজে করে যখন প্রয়োজন হবে আমি বের করব তার কতক্ষণ আগে বের করে নর্মাল হলে ভেজে নিব তেলে সেভাবেই আর কি প্রসেস করে রেডি করে রেখে দিব তাহলে হয় কি কাজটা সহজ হয়ে যায় তা আমি এখানে কিন্তু ছুরি দিয়ে মিষ্টি কুমড়া কাটতেছি আমি সব কাজই ছুরি দিয়ে মোটামুটি করে থাকি আমি বটি দিয়ে কাজ করতে পারি না খুব একটা খুবই অল্প প্রয়োজনীয় জিনিস যেরকম মুরগি বা মাছ কাটতে হলে তখন বটিটা ইউজ করি তাহলে আদার্স সব কাজের জন্য ছুরিটা কাজ করা হয় এবং যে পেঁয়াজটাও কাটি ছুরি দিয়েই কাটি আর কি এখানে আমি কথা বলতে বলতে পেঁয়াজ লাল হয়ে গেছে আমি মিষ্টি কুমড়া তরকারিটা যেভাবে বসাচ্ছি সেটা আপনাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করছি চাইলে আপনারা এভাবে রান্না করে দেখতে পারবেন আর মিষ্টি কুমড়া তরকারি তো বেশি মশলা দিব না সব কিছু আমি হালকা হালকা হাফ চামিচ করে দিচ্ছি আর এই মিষ্টি কুমড়ার স্বাদটা একেবারে আলুর মতো লাগলো আমি বুঝি না এই সবসময় মিষ্টি কুমড়া তো আমরা খেয়ে থাকি অন্য রকমের কেমন একটা ছাড়া ছাড়া ভাব থাকে কিন্তু এটা যখন খেয়েছি মনে হচ্ছে পুরো একটা আলু খাচ্ছে এরকম জানি না কেমন এই ফার্স্ট আর কি এভাবে স্বাদ লাগলো আমি মশলা কষিয়ে নিচ্ছি সাথে যে মিষ্টি কুমড়া কাটা আছে সেটাও মশলা কষানোর পর দিয়ে দিব সবজির সাথে মশলাটাও কষানো হয়ে যাবে আর আমি এখানে পানি ইউজ করব পরে আগে সবজিটা এবং মশলাটা সুন্দর করে কষানোর পর দেন তখন পানিটা দিব ম 
মশলাটা যত ভালো করে কষানো হবে ততই মশলা এবং তরকারি গ্রানটা খুব ভালো আসবে আপনারা যে কোনো জিনিসটা রান্না করেন না কেন মশলাটা খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে পানি অল্প অল্প পানি দিয়ে লাগলে কষিয়ে নেবেন আর যাদের যেরকম ঝাঁচ একটা বের হয় তো সেই ক্ষেত্রে একটু জালটা কমিয়ে কষালে সে ঝালটা ঝাঁসটা বের হবে না কষ্টকারর হবে না অনেক মানুষ আছে একেবারে জাল বাড়িয়ে রান্না বান্না করে দশটা মানুষের কষ্ট হয় তার করা ঠিক না তার মানে এখানে আমি ধুয়ে ওয়াশ করে মিষ্টি কুমড়া রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিলাম আর অনেক দিন পর পর ব্লগ দিচ্ছি আসলে মনটা অনেক খারাপ আমাদের বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস তো আসছেই শুধু বাংলাদেশে না পুরো পৃথিবীতে করোনা ভাইরাস ছড়ানোর কারণে পরিবেশ সব কিছুই কম বেশ নষ্ট আছে যাই হোক আমরা নামাজ পড়ে দোয়া করব যেরকম এই ভাইরাস থেকে আমরা দূরে থাকি আর আমি এখানে চিংড়িটা খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করে সুন্দর করে ধুয়ে ঝুড়িতে ঝরায় রেখেছিলাম অনেকক্ষণ আগে কারণ পানিগুলি যদি থাকে তাহলে স্বাদ আসবে না সেজন্য আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আর কি এরকম ঝরঝরা হয়ে রয়েছে এখানে আমার ঘরে যা যা মশলা আছে যেরকম গরম মশলার গুঁড়া ধনে গুঁড়া হলুদ গুঁড়া মরিচের গুঁড়া চিংড়ির আন্দাজ করে ততটুকু আপনাকে দিতে হবে তা আমার এখানে প্রায় এক কেজির মতো তো কাছাকাছি চলেই আসছে তো আমি আমার চোখের আন্দাজের মতো আমি মর মশলা দিই আমি কোনো পরিমাপে দিই না যে আমাকে এক কেজিতে এক চামিচ দিতে হবে এরকম না আমি দুই চামিচ কিন্তু জিরা গুঁড়া দিয়েছি কারণ চিংড়ি মাছের একটা ফ্লেভার থাকবে মাছের একটা ফ্লেভার থাকবে সেটা যেরকম না আসে আর ঝালটা খেতে হলে আপনাদের ইচ্ছে মতো ঝালটা দিবেন আমি এখানে এক চামিচ ইউজ করেছি সাথে কাঁচামরিচটা ইউজ করা যায় বাট আমার আমি করি নাই ফালা ঝাল খেতে পারবে না আবার সেজন্য আমি সব গুঁড়া মশলা একসাথেই দিয়ে দিচ্ছি এবং সাথে ফালাকে বলেছিলাম ভিনেগার নিয়ে আসো হোয়াইট ভিনেগার সেটা দিব কাবাব তারপর এগুলো খাবারের টাইপের মধ্যে বা গ্রিল এগুলোর মধ্যে যদি ভিনেগারটা ইউজ করা হয় স্বাদটা কিন্তু একেবারে ডিফারেন্ট আসে তো এটাও কিন্তু একটা কাবাবের মধ্যে স্বাদ আসবে এই বড়াটা তো এটা আমি এখানে প্রায় এক টেবিল চামিচের মতো ভিনেগার দিয়েছি সাথে কিন্তু লেবুর রসও দিব যে মাছের কোনো যদি আঁচটা গন্ধ থাকে সেগুলো দূর করবে এবং স্বাদ আনবে আর আসলেও ফালা খেয়ে অসাধারণ বলেছে আম্মু অনেক মজা হয়েছে ওর কাছে অনেক ভালো লাগছে তা আমি এখানে পেঁয়াজটা নিয়ে দিয়ে নিচ্ছি আন্দাজ করে একটু কোসলে কোসলে দিতে হবে যেরকম পেঁয়াজগুলো তো আমি দেখা যায় ছুরি দিয়ে কেটেছি মিহিন করে যত মিহিন করে কাটা যায় ততই ভালো তো ভাবলাম যে আর কয়টা পেঁয়াজ দিয়ে অনেক চিংড়ি হিসেবে পেঁয়াজটা কম হয়ে যাচ্ছে সেজন্য আর কি আমি এই যে বললাম ছুরি দিয়ে সব কাজ সেরে নেই তা আমার কাটা হয়ে যাচ্ছে ছুরি দিয়ে আর এখানে আমার পাশে তো ফালাক থাকে সব সময় ভিডিও তৈরি করি যখনই ফালাক সামনে থাকলেও আইসা দাঁড়ায় দেখতে থাকবে এবং অনেক সময়ও দেখা যায় যে রান্নাঘরে কাজ করলেও আমার সাথে এসে কথা বলতে থাকে আমার কাজগুলো দেখতে থাকে আর আমাকে প্রশ্ন করতে থাকে তো অনেক সময় বলবো তুমি এখানে দাঁড়িয়েছো চুপ করে দেখো কাজের সময় বিরক্তি করো না অনেক সময় দেখা হয় বলতে হয় আবার অনেক সময় ওর সাথে কথাবার্তা বলতে বলতে কাজ করে ফেলি তো এখানে কিন্তু আমি আস্তার চিংড়ি ইউজ করেছি কিন্তু আমি যখনই আস্তার চিংড়িটা মাছের সাথে পেঁয়াজটা পুরো মশলাটা মা খাবো তখন কিন্তু আমার হাতে কাটা বিন লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তো এখানে আমি আর একটা জিনিস ভেবে রেখেছি আমি পাতা পোটা দিয়ে হালকা বেটে নিতে পারেন আপনারা বা ব্লেন্ড আপনাদের ব্লেন্ডার থাকলে হালকা করে ব্লেন্ড করে নেবেন একেবারে মিহিন যে বাটা করতে হবে তা না হালকা আদা বাটা আদা বাটা বেটে নিতে হবে তা আমি কিন্তু দুটাই ইউজ করিনি কোনোটাই ইউজ করি নাই না ব্লেন্ড ইউজ করেছি ব্লেন্ডার নাকি পাতা পোতা কোনোটা নাই যে আমার বলতে বলতে কিন্তু হাতে লেগে গিয়েছে হালকাভাবে আমি কিন্তু করছি তারপরও কাটাটা এসে হাতে লেগে গেছে তা আমি এখানে হালকাভাবে করে তারপর আমি এখানে গ্লাসের সাহায্যে এগুলো যে চিংড়িটাকে আছে একটু ভর্তা করে নিব না হলে দেখা যায় সব কিছু ছাড়া ছাড়া থাকবে তো যখন আমরা যে কাবাবের শেপটা দিব বা পেঁয়াজুর শেপটা দিব সেটা আসতে চাইবে না তা আমি স্টিলে গ্লাসের সাহায্যে যে আমরা আলু ভর্তা যেভাবে করি সেভাবে করে নিচ্ছি কিছু পেঁয়াজগুলো মোটা মোটা রয়েছে সেগুলো একটু থেতলে নিচ্ছি থেতলে নেওয়ার কারণে 
খুব সুন্দর আপনার হাতেও হাতেও কাটাগুলো বিনবে না ব্যথাও পাবেন না কাজগুলো সহজ হয়ে যাবে তো ব্লেন্ডার হাতে সামনে নামানোর একটা চিন্তা করে ভাবলাম যে আজকে এভাবে করে দেখি সব সময় তো সব ধরনের খাবার খেয়ে থাকি আমরা তা ট্রাই করতে হয় মাঝে মধ্যে এক একটা কিছু কিছু ডিফারেন্ট জিনিস তো আমার মনে হচ্ছে এইভাবে করাতে আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছে কারণ একটা যে মুখে আমরা যখন একটা বাইট নিচ্ছি তখন যখন নাড়াচ্ছি মুখে তো একটা চিংড়ির একটা যে স্বাদ বা একটা আস্তে আস্তে যে চিংড়ির মাছগুলো মা পড়তেছে মুখেগুলো স্বাদগুলো সেটার জন্য অনেক ভালো লাগছে আমি ব্লেন্ডারে বা পাতা পাতা বেটে নিলে এর চেয়ে বেশি একটু মিহিন হবে তখন এই জিনিসটা এই স্বাদটা আসবে না আমি এখানে সাথে ধনে পাতা দিয়ে দিচ্ছি ফ্রোজেন করা আমার ধনে পাতা সেটা দিচ্ছি আর আমি বড় করে দুই চামচ ঘরে ছিল বেসন সেটা দিয়ে দিচ্ছি সেটা বেসন যদি না থাকে তো আপনারা ময়দা ইউজ করতে পারেন আঠালো ভাবটা আনার জন্য কিন্তু বেসনটা ইউজ করলে পারফেক্ট হয় আমি মনে করি আর কোনোটাই যদি না দিতে চান আপনারা মসুরের ডাল বেটে ইউজ করতে পারেন সেটাও একটা আঠালো ভাব নিয়ে আসবে তা আমি সেই যে বললাম ঝামেলা হিন ছাড়া একেবারে সহজভাবে রেসিপিটা শেয়ার করছি আর আমি এর আগেও একটা আপু আমাকে বলেছিল আমি পরোঠা দেখিয়েছিলাম সেই পরোঠার রেসিপিটা শেয়ার করার জন্য আমি অবশ্যই আপনাকে সেই পরোঠার রেসিপিটা শেয়ার করব আসলে বলেছিলাম না যে সব সময় পরোঠা খাওয়া হয় না সপ্তাহে একবার পরোঠা খাই সপ্তাহে দ্বিতীয় সপ্তাহ পাউরুটি খাই বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বা রুটি বা বাহিরের পরোঠা এভাবে করে আর কি বা ভাত ভাজা এভাবে করে করে আর কি পুরো মাছটা খাওয়া হয় তা আমি নেক্সট আবার পরোঠা যখন তৈরি করব আপনাকে অবশ্যই শেয়ার করে আমার যে সুইট আপু বলেছিল রেসিপি রেসিপিটা শেয়ার করার জন্য আমি অবশ্যই শেয়ার করব। আর আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমার কিন্তু খুব সুন্দর মাখানো সব কিছু আমার মনের মতো হয়ে গিয়েছে দেখেন খুব সুন্দর একটা শেপে চলে আসতেছে আমি সেটা করে দেখলাম আর একটু ময়দা যদি বেসনের যদি প্রয়োজন হতো তো আমি অবশ্যই সেটা দিতাম সেজন্য আর কি ট্রাই করে দেখলাম আর আমার এখানে মিষ্টি কুমড়াটা হয়ে গিয়েছে কথার ফাঁকে ফাঁকে বেশ অনেকগুলো পানি ছেড়েছে আমি মিষ্টি কুমড়ার মধ্যে আরও কিছু পানি এবং ডিম একসাথে দিয়ে মিষ্টি কুমড়া যদি গলে যায় আর কি সেই ক্ষেত্রে দিয়ে দিব তো আমি দুইটা ডিম ভেজেছি কারণ আমি আর ফালাক খাবো ফালাকে পাপা তো মাছ খাবে সেজন্য আর এই ডিমটা যখন রান্না হয় ফুলে একটা ডিম কিন্তু ভেজে দিয়েছি ফুলে দ্বিগুণ হয়ে যাবে তো পিস করে নেওয়াটাই ভালো এখানে দুইটা ডিম চার পিস করে দিলেই ভালো হতো আমরা তিনজন মানুষ সুন্দর অনায়াস হয়ে যেত তো ফালাকে পাপা কিন্তু খুব নিজেও এই তরকারিটা মানে ওই যে মিষ্টি কুমড়ার একটা মিষ্টি মিষ্টি ভাব তো খুব একটা পছন্দ করে না তারপরও খেয়েছে আর আমার মেয়ে আর আমি আমরা সেই মাছটাকে ধরি নেই কারণ আমাদের মাছ খেতে ইচ্ছে করছিল না আমাদের আমার মেয়ে আর আমি এই মিষ্টি কুমড়ার তরকারি এবং চিংড়ি মাছের যে বড়টা খেয়ে খুবই ভালো লেগেছে সেটা দিয়েই ভাত খেয়েছি আমার মনে হয় চিংড়ি মাছের ভাজাটা যে বড়াগুলো গরম গরম আর এক প্লেট ভাত আমি মনে করব আর কিছু লাগবে না খেয়ে মানুষ সেভাবেই উঠে যাবে এত স্বাদ হয়েছে আমি যে রান্না করেছি আমার প্রশংসা করছি তা না আমার মেয়ে এবং আমার হাজব্যান্ড ওরা প্রশংসা করেছে যে অনেক মজা হয়েছে এবং কি এই ভিডিওটা আমি আরও দুই দিন আগে তৈরি করেছি আজকে ভয়েস দিচ্ছি এবং আজকেও সৈকত বলছিল যে তুমি চিংড়ি মাছের বড়া তৈরি করেছো সেটা আরেকবার ভেজে খাওয়ায়ও তা আমি বলছি ঠিক আছে বের করে রাখবো খাওয়া ভেজে দিব তা আজকে তো দরকার নেই কালকে হয়তো বা করে দিব না তা আমি এখানে কিন্তু জালটা বেশি দিয়ে ভাজবেন না কারণ দেখা যাবে কি উপরের যে চিংড়ি মাছটার লেয়ারটা রয়েছে সেগুলো রান্না হয়ে যাবে ভিতরেরটা কাঁচা থেকে যাবে তো সেটা কিন্তু মাছ তো খেতে কিন্তু আনিজে লাগবে তা আমি এখানে কিন্তু জালটা বেশিও না আবার বেশি কমও না মিডিয়াম সাইজে রেখে আস্তে আস্তে করে দুই পাশে লাল করে ভেজে নিয়েছি আসলে চুলার মধ্যে দিয়ে আমি বাকি কাজ সারতে থেকেছি এবং রান্নাঘর পরিষ্কার করতে শেষ করেছি অততে আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে বেলা বাজে দুইটার মতো বা আড়াইটার মতো আমি খেয়াল বলতে পারছি না এখন হয়তো মা দুপুর বেলাই ফালাক বলছিল আম্মু আমাকে ক্ষুদা পেয়েছে তা আমি বললাম মা হয়ে গেছে তো আমি তোমাকে দিচ্ছি চিংড়ি বড়াটা ভেজে দিচ্ছি তো এখানে এই যে তো এই যে আমাদের আজকের দুপুরের আয়োজন 
এখানে ফালা বলছে আসসালামু আলাইকুম ও সালামটা অবশ্যই নেবেন আমি এখানে আলাদা ভয়েস দিচ্ছি দেখে আর সেই ভয়েসটা রাখা হয় নাই ওকে আমি বলেছি মা তুমি ওর খুদা প্রচন্ড পেয়েছিল আমার মেয়ে এখন আম্মুর সাথেই ও খাবে তা আমি আমার হাতে আর একটু কাজ ছিল রান্নাঘরটা একবার রান্নাঘরের একবারে কাজ শেষ করে ভেবেছিলাম খেতে বসি তো তারপরও বললাম যে তুমি খাও আমি পানি নিয়ে আসতেছি চিংড়ি বড়া বা যেটা দিয়ে তোমাকে খেতে ইচ্ছে করছে সেটা খাও তো এইখানে ও আপনাদের সাথে কথাই বলতেছে তো আমি বললাম যে চিংড়ি মাছের বড়া নিয়ে খাও ও কিন্তু খুব টেস্টি নিয়ে ওর মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে মা নিচ্ছে বড়াটা খাওয়ার জন্য আসলে রান্না বান্না করে উঠেছি আমাদের এই ডাইনিং এ ফ্যান লাগানো নাই তো প্রচন্ড গরম লাগছিল ফ্যান কিনে আনা হয়েছে কিন্তু সৈকতের সময় হচ্ছে না যে ডাইনিং স্পেসে ফ্যান লাগিয়ে দেওয়ার জন্য সেজন্য ডাইনিং স্পেসে আমাদের খাওয়াও হচ্ছে না তা আসলে আমার কিন্তু আমরা মা আমি এই যে মাছ বড়া আছে সেটা দিয়ে ভাত খাওয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে এরকম আসলে গরম গরম খাবার খেতে খুব ভালো লাগে আর অবশ্যই নেক্সট ভিডিওতে আমরা আমাদের যে ডাইনিং স্পেসের ফ্যান ফ্যানটা আছে সেটা লাগানো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আপনাদের সাথে শেয়ার তো করব কি ফ্যান কিনেছি আসল খুব একটা সুন্দর একটা ফ্যান কিনেছি জানি না বাতাস কেমন হবে দেখতে খুবই সুন্দর কিন্তু বাতাসটা কেমন হয় জানি না তো সেটা আমরাও জানি না দেখি কানেকশান করা হোক ফ্যানের বাতাসটা কেমন হোক সিম্পলের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড একটা আছে আর আমার ওই যে মন লেগেছিল মিষ্টি কুমড়া ডিম তা আমি সেটাই খাচ্ছি তো ভিওয়ার্স কথা বলতে বলতে ব্লগে শেষের দিকে আমি চলে এসেছি আরেক দিন আপনাদের সাথে আমি আরও ব্লগ শেয়ার করব আমার সাথে থাকবেন অবশ্যই আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটা দিয়ে রাখবেন তো আজকের ভিডিওটি পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকুন আল্লাহ হাফেজ